സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടില്ലേ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് വ വ ദ പാഡി ഫീൽഡ് വ വ വ വ വർ വർ ഓൾ ദ പാഡി ഫീൽഡ്സ് എവിടെയാണ് ആ പാഡി ഫീൽഡ്സ് ഉള്ളത് അവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കഥ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഏ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മൗണ്ടെയിൻ ആണ് പാഡി ഫീൽഡാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിലോ ദ മൗണ്ടെയിൻ നിയർ ദ സി എവിടെയായിരുന്നു പാഡി ഫീൽഡ് ആ സോ എന്താണ് നിയർ ദ സി ആയിരുന്നു അല്ലേ ഉത്തരം നിയർ ദ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ നിയർ ദ സി വാട്ട് ഡിഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ സി ദ വൺ ഡേ എന്തായിരുന്നു ഓൾഡ് മാൻ ആ ഒരു ദിവസം കണ്ടത് ദ സി ഗോയിങ് ബാക്ക് സി ഉള്ളോട്ട് വലിയുന്നത് എ ബിഗ് വേവ് ഒരു വലിയ വേവ് ദ സി കമ്മിങ് ഇൻ അപ്പോൾ ഗോയിങ് ബാക്ക് അല്ലേ കണ്ടത് അല്ലേ എ ആണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പേജിൽ നോക്കിയാൽ വീണ്ടും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് വൈൽഡ് ഇൻ ദ ഓൾഡ് മാൻ ആസ്ക് ഫോർ എ ബ്രാൻഡ് മീൻസ് എന്താണ് എന്തിനാണ് തീക്കണൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞത് താതയോട് ടു ലൈറ്റ് ദ ഹേർത്ത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് ടു സെറ്റ് ഫയർ ടു ദ പാഡി ഫീൽ എന്തായിരുന്നു ആ ടു സെറ്റ് ഫയർ ടു ദ പേഡി ഫീൽഡ് പേഡി ഫീൽഡ് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ലേ ഓക്കെ വൈ ഡോ യു തിങ്ക് ദ ഓൾഡ് മാൻ വൈ ഡോ യു തിങ്ക് ദ ഓൾഡ് മാൻ സെറ്റ് ഫയർ ടു ദ ഫീൽഡ് എന്തിനായിരുന്നു അത് കത്തിച്ചത് ആ ഫീൽഡ് ബേൺ ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് മാഡ് അയാൾ ഭ്രാന്തനായിട്ടാണോ അല്ല ടു മേക്ക് ദ പീപ്പിൾ കം അപ്പ് ഫ്രം ദ സീ ഷോർ ആൾക്കാരെ എന്താണ് സീ ഷോറിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നോ ഹി ലൈക്ക് ദ സീയിങ് ദ ഫീൽ ബേൺ അത് ആ കത്തുന്ന കാണാനായിരുന്നു രണ്ടാമത്തതാണല്ലേ വി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഇവിടെ ടഫ് വേർഡ്സിൻ്റെ ടൈ എന്താണ് മീനിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് തരാം ഒന്നാമത്തത് ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് വേർഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വായിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് മൗണ്ടെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ഹൈ പ്ലേസ് വിത്ത് എ ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് ഓൾസോ കോൾഡ് പ്ലേറ്റ്യൂ എന്താണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹൈ പ്ലേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ടോ ഫ്ലാറ്റ് മൗണ്ടെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുക വിഡ്രോയിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോയിങ് ബാക്ക് എന്താണ് തിരിച്ചു പോവുക വിഡ്രോയിങ് സീ ബെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഓഷ്യൻ സീ ഫ്ലോർ സീയുടെ എന്താണ് ബോട്ടം പ്ലേസ് അതിൻ്റെ എന്താണ് മുകൾ ഭാഗം ഇല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ ബോട്ടം പ്ലേസ് എന്ന് പറയാം മുകളിലത്തെ ഭാഗം അടുത്തത് ബ്രാൻഡാണ് എ പീസ് ഓഫ് ബേണിങ് വുഡ് കത്തുന്ന ഒരു മരക്കഷ്ണം അതാണ് ബ്രാൻഡ് ഹേർത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫയർ പ്ലേസ് ഇൻ കിച്ചൺ കിച്ചണിലെ അടുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയൂലേ നമ്മൾ ഫയർ പ്ലേസ് കിച്ചണിലെ ഫയർ പ്ലേസ് എവിടെയാണ് അടുപ്പാണല്ലേ നമ്മൾ ഹൊറർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഫിയർ ആൻഡ് ഷോക്ക് ഭയവും ആശ്ചര്യവും ആകാംക്ഷയൊക്കെയാണ് ഈ ഹൊറർ എന്നുള്ളത് ഭയം അതാണ് മെയിൻ ലോസ്റ്റ് ഹിസ് മൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കേം മാഡ് ഭ്രാന്തൻ എന്നാണ് അർത്ഥം മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കേം മാഡ് ഭ്രാന്തൻ സോബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൈ തേങ്ങിക്കരയിലാണേ സോബ് സ്റ്റാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെംസ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ഈ പ്ലാൻസിൻ്റെ സ്റ്റെംസിനെ സ്റ്റെംസ് തണ്ടുകളെയാണ് ഈ എന്താണ് ചെടികളുടെ തണ്ടുകളെയാണ് സ്റ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ലൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേണിങ് ബേണിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കത്തുക ഫിയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി ഹാർഡ് വളരെ എന്താണ് കട്ടിയുള്ള സ്ട്രോങ് ഓർ ആംഗ്രി പ്രീഷ്യസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി വാല്യൂബിൾ ആണ് വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള പ്രീഷ്യസ് നോട്ട് വൺ സോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഒരു ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല ഒരു നോട്ട് വൺ സോൾ ഒരാൾ മാത്രമല്ല എന്നുള്ളത് അടുത്തത് സോളംലി ആണ് സീരിയസ്ലി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അറിയാമല്ലോ അടുത്ത സുനാമി സുനാമിയുടെ സ്വെല്ലിങ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ടി എസ് യു ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ സുനാമി എന്നാണ് ബിഗ് വേവ് കോസ്ഡ് ബൈ എർത്ത് ക്വിക്ക്
ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഇൻ വൺ ഓർ ടു സെൻറ്റൻസസ് ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകളിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം ഉത്തരം ഞാൻ എന്തായാലും നോട്ടായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫ്രം വേർ ഡിഡ് ദാദ ഗെറ്റ് ദ ബേണിംഗ് ബ്രാൻഡ് എവിടെ നിന്നാണ് ദാദ ബേണിംഗ് ബ്രാൻഡ് ആ ഒരു കത്തുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദാദ ടേക്ക് ദ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ദാദ ഗെറ്റ് ദ ബേണിംഗ് ബ്രാൻഡ് ഫ്രം ദ ഹേർത്ത് അല്ലേ അടുപ്പിൽ നിന്നല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വൈ കുഡ് നോ വൺ സ്ക്രീം പെട്ടെന്ന് ആരും എന്താണ് സ്ക്രീം ചെയ്യാത്തത് അലറി കരയാതെന്നത് ദ ആർ അവരെന്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു അവർ ദേവോസ് സ്റ്റെക്ക്ഡ് ഓർ ദേവോസ് ഫിയേഡ് അവർ ഭയപ്പെട്ട് നിന്നുപോയി ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ആങ്സ് ആങ്സൈറ്റി അല്ലേ അവരുടെ നേരത്തെ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു ഓൾ ദ ഹൗസസ് ഇൻ ദ വില്ലേജസ് എന്താണ് ആ വില്ലേജിൽ എല്ലാ വീടുകൾക്കും പറ്റിയ പറ്റിയത് ദ ഓൾ ദ ഹൗസസ് ആർ ബേണിങ് എന്താണ് ഫ്രം ദ പാഡി ഫീൽഡ് ബേൺഡ് എന്താണ് പാഡി ഫീൽഡ് ബേൺ ചെയ്തപ്പോഴും ആ ഹൗസസിനെയും ബാധിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് സുനാമി വന്നിട്ട് സുനാമി ടേക്ക് ഓൾ ദ ഹൗസസ് എല്ലാം എന്താണ് കടലിലേക്ക് അത് പോയില്ലേ ഹൗ ഡി ദ ഓൾഡ് മാൻ നോ ദ വാസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സുനാമി എങ്ങനെയാണ് ഓൾഡ് മാൻ അറിഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ സുനാമി ആണെന്ന് ദ ഓൾഡ് മാൻ നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വായിക്കുന്നത് എന്താണ് വൈ ഡി ദ ഓൾഡ് മാൻ നോ ദ വർ വാസ് ദർ വാസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സുനാമി ഒരു സുനാമി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് എന്ന് ദ ഓൾഡ് മാൻ നോ ബിക്കോസ് എന്താണ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഗീവ് ദ നോളജ് എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് അവർക്ക് നോളജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സുനാമി വരുവാന്ന് നെയിം ത്രീ തിങ്സ് യു ഹാവ് ലേൺ ഫ്രം യുവർ പാരൻസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫ്രം സ്കൂൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പാരൻസിൽ നിന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ലേൺ ലെസൺ ഫ്രം പീപ്പിൾ ഹു ലിവ്ഡ് ബിഫോർ അസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെക്കാൾ മുന്നേ ജീവിച്ച ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ലെസൺസ് ഒരുപാട് അറിവുകൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് എന്താണ് ദ ആർ ദ അവരെന്താണ് ദ ആർ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് നോളജ് അല്ലേ ഒരുപാട് അറിവുകളുടെ സോഴ്സാണ് അവർ ദ ഹാവ് ടു നോൺ അബൌട്ട് ദ ബീറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്താണ് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഓരോ താളമെടുപ്പ് പോലും അവർക്കും അറിയാം സോ ദ ഹാവ് വെരി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പീപ്പിൾ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അറിയ ആൾക്കാരാണ് അതൊക്കെയാണ് അവരിൽ നിന്ന് അറിയുന്നത് അല്ലേ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് വി കെ വി ക്യാൻ ലേൺ എവറി തിങ് യു നീഡ് ഫ്രം സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നാണോ പഠിക്കുന്നത് അല്ല അല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് ഹാഫ് ഓഫ് അവർ നോളജ് അല്ലെ എന്താണ് പകുതി കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ അമ്മയിൽ നിന്നും പാരൻസിൽ നിന്നും ഫാമിലിയിൽ നിന്നുമാണ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് പകുതിയോളം പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പിന്നെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് യാത്രയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ലോട്ട് ഓഫ് നോളജ് അല്ലേ വൈ ഡു യു തിങ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കസ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടൊരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാനും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യവും ഏഴാമത്തെ ചോദ്യവും നിങ്ങളെനിക്ക് എഴുതി നിങ്ങളെനിക്ക് ഇട്ട് തരണം ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇട്ടും സോ ആ രണ്ട് ചോദ്യവും എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ തിരുത്തി തരും ഓക്കെ